hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok güzel mis gibi bir elma reçeli yapacağız. Bunun için 3 tane kırmızı şekeri bol elmam var. Bir tane de hafif maymuş yeşil elmam var. Elmalarım iri boy sayılabilir. Kabuklarını soyarak reçelimizin yapımına başlıyoruz. Şöyle iç yataklarını alıyorum. Her bir dilimi şöyle ikiye kesiyorum. Tabi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlayacağım. Biraz çatala gelsin istiyorum reçellerin. Doğradığım elmaları tencereye bir kısmını alıyorum. Burada 200 milimlik bardak ile 4 bardak şekerim var. Şimdi bunun da bir kısmını ilave ettim. Tekrar biraz elma alıyorum. Şimdi kalan elmalarımı da koyuyorum. Ve şekerimi. Evet. Şöyle bir sallayalım. Şimdi üzerini kapatacağım kapakla ve buzdolabına kaldıracağım. Ertesi gün bu saatlerde pişirmeye başlayacağız reçelimizi. Şekere yatırdığımız elmalar bir gün boyunca dolapta bekledi. Şimdi ocağa aldım altını da yaktım arkadaşlar. Şöyle suyunun kıvamını göstereyim size. Oldukça şimdiden yoğun. Kaynama aşamasına geldiğinde tekrar görüşelim sizlerle. Reçelimiz kaynamaya başladı. Şöyle bir adet e, çubuk tarçını içerisine ilave ediyorum. Ve altını kısıyorum. Yavaş yavaş kıvamına geliyor. Dediğim gibi altını çok açmayalım. Reçelimiz pişmeye devam ediyor.
Reçelimizin şerbeti yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Az kaldı pişmesine, bitmesine. Gayet güzel oluyor. Şöyle küçücük bir limon tuzu ilave ediyorum. Varsa limon da koyabilirsiniz. Limon dilimi. Artık reçelimizin sonuna geliyoruz. Şöyle az bir şey limon tuzuyla da pişsin. Altını söndüreceğiz reçelimizin. Gayet güzel oldu. Elma reçelimiz pişti. Gayet güzel oldu. Reçelimiz durdukça rengi de koyulaşacak. Kıvamı da koyulaşacak. Şu an altını yeni söndürdüm. Şöyle cam bir kaba görseli daha güzel olsun diye aldım. Ama dediğim gibi durdukça kıvamını çok daha güzel alacak. Ben yine de şöyle hafif bir lokma tereyağından alıyorum. Ve şöyle reçelimden, elma reçelimden koydum. Sizler için tadına bakacağım. İnanılmaz güzel. Tarçının aroması da çıkmış. Gayet güzel. Tadı tuzu yerinde bir reçel yaptık. E, bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.